Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Leeds College Peshawar. My good name Mr. Faisal Ayub. I am lecturer of computer science. So today I'm deliver some important topic about programming languages. So let's get started. So aaj hum padhenge programming languages ke bare mein. So in previous lecture I will discuss what is programming. So in this lecture I will discuss about programming languages. So aaj hum padhenge programming languages ke bare mein jis tarah aap logo ko pata hai and previous lecture hum logo ne discuss किया था कि क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं सो so, आज हम प्रोग्रामिंग जुबानों के बारे में पढ़ेंगे वो जुबाने जो हम अपनी ही कोड इसमें करके मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करते हैं मतलब वो जुबाने जिसको जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं और फिर वो कोडिंग मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं सो so, हमारे पास तीन किस्म के लैंग्वेजेस है एक को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं दूसरे को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं तीसरे को हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो यूज होने वाली जुबान थी वो मशीन लैंग्वेज है सेकंड जनरेशन में जो यूज होने वाली जुबान थी वो असेंबली लैंग्वेज है और थर्ड जनरेशन में जो यूज होने वाली जुबान है वो हाई लेवल लैंग्वेज है सो so, इसके थोड़ा एंट्रो पढ़ते हैं क्या मशीन लैंग्वेज में एक इंसान किस तरह कोड करते थे असेंबली लैंग्वेज में किस तरह करते थे और हाई लेवल लैंग्वेज में अब किस तरह करते हैं सो आते हमारे पास जो फर्स्ट लैंग्वेज है इसको हम मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं और इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते और नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये टू टू स्टेट पर मुश्तमिल है एक स्टेट को हम जीरो कहते हैं दूसरे स्टेट को हम वन कहते हैं अगर आप लोग देखें तो जीरो के साथ ऐसे वन के साथ भी ऐसे तो इस एस का मतलब क्या है स्टेट जीरो स्टेट एंड वन स्टेट मतलब क्या है कि जब भी एक बंदा मशीन लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग करता है तो मशीन लैंग्वेज में जितने भी हमारे पास प्रोग्रामिंग होता है वो जीरो एंड वन स्टेट में होते हैं मतलब एट बिट कोड होता है इस एट बिट के अंदर वो ऑन एंड ऑफ बिट होता है मतलब जीरो एंड वन जीरो इंडिकेट करता है ऑफ को और वन इंडिकेट करता है ऑन को मतलब क्या है कि ये कंप्यूटर का नेटिव लैंग्वेज है नेटिव लैंग्वेज मतलब क्या है कि ये कंप्यूटर का अपना ही जुबान है मतलब इसके लिए नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड इसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है मतलब क्या है कि जब हमारे पास मशीन लैंग्वेज था तो मशीन लैंग्वेज में इंसान सिर्फ और सिर्फ कोडिंग मशीन लैंग्वेज के अंदर ही करते थे मतलब मशीन लैंग्वेज की जुबान में ही करते थे तो इंसान के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी था इंसान बहुत ज्यादा जो है उसमें बहुत ज्यादा कंप्लेक्सिटी इंसान के लिए थी तो मतलब क्या था कि इसके अंदर जब इंसान कोड करता था तो वो बहुत डिफिकल्ट था तो हर कोई इसके अंदर कोड नहीं कर सकता था तो इसी वजह से ये मशीन का अपना ही जुबान था और इंसान का जो है ये जुबान नहीं था क्योंकि इंसान इस इस पर इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं था तो इसी वजह से इंसान बहुत ज्यादा इस लैंग्वेज को डिफिकल्ट महसूस करते थे सो so, ये लैंग्वेज जो था क्यों मुश्किल था इसलिए मुश्किल था कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास कोड होते थे वो जीरो वन जीरो वन जीरो वन फॉर्मेट के होते थे मतलब क्या है कि इसमें अंदर एक बंदा अगर कोड करता था तो वो एट बिट डिजिट्स के अंदर वो कोड करता था और वो कोड से मुराद क्या होता था मशीन लैंग्वेज में वो एक डिजिट या करेक्टर या स्पेशल करेक्टर जो भी था इसके बैक एंड पर एक कोड होता था उसको कन्वर्ट करता उसको मशीन लैंग्वेज में तो अगर आप लोग सिंपली सपोज कंसिडर कर ले एग्जाम्पल में तो मेरे पास ए ए हमारे पास एक करेक्टर है जो मशीन लैंग्वेज में वो रिप्रेजेंट होता है वन जीरो 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 वन से रिप्रेजेंट होता है मतलब ये ह्यूमन लैंग्वेज में है इसके ऊपर ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंडेबल है और इस लैंग्वेज पर मशीन इजीली अंडरस्टैंडेबल है तो मतलब जब पहले पुराने जमाने की बात करें तो पुराने जमाने में फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जितने भी कंप्यूटर के अंदर कोड होता था तो वो सब इस मशीन लैंग्वेज के अंदर होता क्योंकि मशीन लैंग्वेज के लिए नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड इसलिए नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड के ये मशीन लैंग्वेज होता है ये कंप्यूटर का नेटिव लैंग्वेज है जिस तरह मैं नेटिव स्पीकर उर्दू का नेटिव स्पीकर हूँ पश्तो का नेटिव स्पीकर हूँ इंग्लिश का नेटिव स्पीकर हूँ तो मुझे मेरे लिए कोई भी ट्रांसलेटिंग की जरूरत नहीं है और ना मुझे जो है ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी क्यों क्योंकि वो मेरा नेटिव लैंग्वेज होगा मैं इस पर इजिली अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करूंगा सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज सो असेंबली लैंग्वेज क्या चीज है मशीन लैंग्वेज से काफी आसान लैंग्वेज है मतलब क्या है कि मशीन लैंग्वेज जो है इससे असेंबली लैंग्वेज काफी आसान है क्योंकि वजह क्या है कि इसमें हमारे पास जो है मुख्तलिफ शॉर्ट एब्रिविएट अल्फाज इंग्लिश के इस्तेमाल होना शुरू हो गए मतलब मशीन लैंग्वेज में सब तो जीरो वन की बात थी बाकी तो और कोई बात थी ही नहीं इसमें तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो है शॉर्ट अल्फाज इस्तेमाल होते थे मतलब क्या है कि अगर हम सपोज कंसिडर करें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन ड्यूआ मतलब ये मुख्तलिफ इंग्लिश के एब्रिविएट अल्फाज इसके अंदर इस्तेमाल होते थे तो इस लैंग्वेज को हम कहते हैं सिम्बॉलिक लैंग्वेज इसमें हमारे पास मुख्तलिफ सैम्बल जो इस्तेमाल होते हैं मतलब मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन इसमें मुख्तलिफ जो है हमारे पास क्या इस्तेमाल होते थे मुख्तलिफ
अपनी ही इसम्बली लैंग्वेज को किस किन किन जुबानों में राइट करते थे तो एक हमारे पास ये फोट्रॉन और दूसरा हमारे पास जो है सी लैंग्वेज है मतलब सी और फोट्रॉन लैंग्वेज के अंदर हम इसम्बली लैंग्वेज को कोड करते थे इसम्बली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से काफी आसान था मतलब क्या है कि अगर एक इंसान मशीन लैंग्वेज में कोड करता था और दूसरा इसम्बली लैंग्वेज में करता था तो इसम्बली लैंग्वेज ह्यूमन के लिए बहुत आसान और इजी था इसके ऊपर ह्यूमन जो है इजीली अंडरस्टैंड था तो इसी वजह से जो है इसको हम कहते हैं कि इसम्बली लैंग्वेज इज इजियर देन मशीन लैंग्वेज इसम्बली लैंग्वेज काफी आसान है मशीन लैंग्वेज से सो थर्ड वन हमारे पास जो है वो है एचएचएल एचएचएल को हम कहते हैं जी हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को कहते हैं जिस पर इंसान इजीली अंडरस्टैंडेबल हो लेकिन कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंडेबल ना हो मतलब क्या है कि इसके अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस डेवलप हुए जिसमें इंसान का कंसेप्ट कंप्लीटली इंग्लिश में आ गया मतलब क्या है कि इसमें अंदर जितना भी कोड इंसान करता है वो सब हमारे पास किस जुबान में है वो सब इंग्लिश से रिलेटेड जुबान में जिस तरह हम हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच आई एन टी मैन प्रिंट एफ ये सब इंग्लिश से मिलते जुलते अल्फाज है तो उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं और अपनी ही मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग करके हम एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर जो है वो डिवेलप करते हैं सो हाई लेवल लैंग्वेज इसम्बली और मशीन लैंग्वेज से काफी आसान है मतलब क्या है कि इसम्बली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज से ये बहुत ईजियर है मतलब क्यों ईजियर है कि इसमें जितना भी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं वो इंग्लिश से मिलता जुलता रिलेटेड है तो इस वजह से इंसान इसके अंदर कोड ईजिली कर सकता है और इसके लिए जो हम कंपाइलर इसके लिए हम जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं एक हमारे पास कंपाइलर है दूसरा हमारे पास इंटरप्रेटर है इंटरप्रेटर वो कंपाइलर है जो आपकी कोडिंग को स्टेप बाय स्टेप लाइन बाई लाइन स्टेटमेंट बाई स्टेप चेक करता है और नेक्स्ट हमारे पास कंपाइलर वो है जो हमारी होल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं मतलब क्या है कि हम पहले 100 लाइन 200 लाइन कोड करते हैं और फिर इसके बाद इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइलेशन के बाद इसको फिर रन करते हैं सो so, मतलब क्या है कि कंपाइलर आपकी होल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जिस तरह इसम्बली लैंग्वेज हमारे पास जो है जिस तरह हमारे पास पैथॉन लैंग्वेज है पैथॉन लैंग्वेज में हम स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करते हैं जिस तरह एसक्यूएल एस क्यूएल में हम स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करते हैं तो इस तरह इंटरप्रेटर इसी का एग्जाम्पल है मतलब क्या है कि इंटरप्रेटर इसी तरह काम करता था मतलब हम स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट लाइन बाई लाइन इसमें कोड करते थे और वो जो है वो आपके इंटरप्रेटर चेक करता था और इंटरप्रेटर आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज मीन्स हम जो कोड अपनी ही जुबान में करते हैं उसको हम क्या कहते हैं इसको हम आ, इसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं मतलब क्या है कि हम जो भी कोड राइट करते हैं वो हमारे पास सोर्स कोड होता है और उस सोर्स कोड को फिर हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में मतलब हम जो कोड करते हैं वो सोर्स कोड होता है और फिर ये कन्वर्ट होता है जो है मशीन लैंग्वेज में और फिर इसके बाद डॉट ए एक्जी फाइल बनाता है एग्जीक्यूटिवल फाइल बनता है और फिर इसके बाद मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हमारे पास डिवेलप होते हैं तो मतलब इंसान जो थे वो मुख्तलिफ लैंग्वेज में कोडिंग करते थे और सबसे आसान और सबसे ईजी जो लैंग्वेज है वो हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर सी सी प्लस प्लस जावा मुख्तलिफ इस तरह मुख्तलिफ कंप्यूटर लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर हम मुख्तलिफ डिवेलपमेंट करते हैं मतलब सी सी प्लस प्लस जावा जावा स्क्रिप्ट इस तरह मुख्तलिफ लैंग्वेज को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर की डिवेलपमेंट इजिली कर सकते हैं सो so, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग इज वेरी डेफिकल्ट प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है अपनी ही कंसेप्ट को क्लियर करें जब आप अपनी कंसेप्ट को अपनी बेसिक्स पर क्लियर करेंगे तो प्रोग्रामिंग बहुत इंटरेस्टेड और बहुत इफेक्टिव जिस तरह एक बंदा गेम्स खेलता है और गेम के अंदर वो मिशंस करता है तो जब वो बंदा इस गेम में इंटरेस्ट हो तो उसको मजा देता है और अगर बंदा इस गेम में इंटरेस्ट ना हो तो फिर उस पर बोझ बन जाता है तो इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक गेम की तरह है जितना आप इंटरेस्ट लेंगे उतना आप एक्सपर्ट बनेंगे जितना आप जो है इसके अंदर एप्लीमेंट होंगे उतना आपको मजा देगा तो आप मुख्तलिफ डिवेलपमेंट करेंगे आप मुख्तलि जो है डिवेलपर बनेंगे सो मुख्तलि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा सो कीप दूटर लव कंप्यूटर सी यू नेक्स्ट टाइम